Dan ga ik over uh, naar de volgende inspreekster. Dat is Wendy Bonte Bosker uit de Wijde Wormer. Als u de grote knop indrukt, dan gaat de tijd lopen. En ik geef u een minuut voor tijd, geef ik u een zijn. Gaat u gang. Goedenavond. Geachte leden van de commissie SOB en overige aanwezigen. Ik ben Wendy Bonte Bosker uit Weidewormer. <tie> ik ben Wendy Bonte Bosker uit Weidewormer. Inderdaad, uit de buurgemeente. Voor mij is het Beusbos heel belangrijk. Als ik namelijk naar mijn polder rij, zie ik een hele mooie groene poort. De groene poort naar Weidewormer. En de groene poort naar Purmerend. 8.000 bomen. Permanent heeft 80.000 inwoners. Daar was de burgemeester heel trots op. Beusbos, één boom voor elke 10 inwoners. 17 hectare. Een filter van fijnstof. Een rustplaats voor dieren langs de ecologische hoofdstructuur. Een rustplaats voor mensen. De natuur is wild. Dat is genieten. De ecologische hoofdstructuur langs het Beuzenbos bestaat alleen uit de wormeringvaart. Die is maximaal 6 meter breed. De hele ecologische hoofdstructuur langs Purmerend is kleiner dan die 17 hectare Beuzenbos. Ik wil het voor u aanwijzen op de kaart hier achter mij, als dat wat meer verduidelijkt. Het Beuzenbos is een belangrijke schakel in de verbinding tussen het Wormer- en Jisperveld, het Twiske, het Oostzanenveld en de Polderzeevang. Een dier maakt geen onderscheid tussen groen van de gemeente en groen wat gewoon wilde natuur is. Voor een dier is groen gewoon groen. De hoeveelheid groen om te recreëren in Purmerend is erg weinig. Het Purmerbos vind ik nou niet echt een leuke plek om met mijn zoontje van vijf naartoe te gaan. Bomen recht toe, recht aan en alleen dat... Kabouterpad. Nou, dat heeft hij na nou één keer wel gezien. Als ik dan vraag welk bos we dan daarna weer naartoe gaan, dan roept hij keihard, we gaan weer naar het Beuzenbos, mam. Want ik wil appels zoeken. Ik wil lekker in de bomen klimmen. Ik wil lekker rennen. Ik wil paddenstoelen zoeken. Voor hem is het Beuzenbos een plek om te ontdekken, om lekker vies te worden, om te rennen, om te spelen, om te verwonderen en te, ver te bewonderen. In de wijde Venne, de nieuwe kop van West... Het centrum en de Hazenpolder is nergens een mooi park om te wandelen. Het Beuzenbos is er al. De paden zijn er al. Laat dit Beuzenbos veranderen in een park. Recent is er een reclamemast geplaatst. Leuk, ik zie dat ding vanuit mijn huis. Elke dag. Dat ding geeft een licht. Ik ben er niet blij mee. Even goed met de bomen die ervoor gekapt zijn. Daarnaast, de Europa Woontoren, die zie ik ook. Dat ding is al hoog. Moet dat hotel werkelijk hoger gaan worden dan de Europa Toren die er al staat? Uh -uh, ik ben tegen. Heel erg tegen. Ga lekker naar de baanstee. Daar is de natuur al opgeofferd. Hotel Oostzaan. Hotel Permanent in Zuidoost-Beemster en Hotel Horen, plus alle hotels die er in Amsterdam bij komen, er zijn al genoeg hotels. Laat het Beuzenbos bestaan, laat het Beuzenbos blijven. Geef het door aan mijn zoontje en aan alle andere generaties die na hem komen. Permanent is al versteend genoeg. Dank u. Als je nog even staan, misschien zijn de vragen dan nu. Ik kijk even rond. Ik zie geen vragen. Ah, zo. Ja, gaat u gang, meneer Rotgans. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik vraag mij af of uh, mevrouw Bonte Bosker uh, daadwerkelijk het, uh, de houtopstand wil veranderen in een park. Jazeker, waarom? De paden die zijn er al. De paden die lopen er al. Als u gaat kijken op de Facebookpagina Vrienden van het Beuzenbos, dan vindt u daar minimaal één keer per maand een fotoverslag van mij. 
met mijn zoontje wat ik aan het doen ben in het bos. En geloof me, ik maak daar mooiere foto's als in heel het Purmerbos. Waarom? Omdat er sowieso al veel meer paddenstoelen voorkomen als die ik in het Purmerbos nog niet eens gezien heb. Dat is voor mijn zoontje genieten, omdat hij helemaal blij wordt om paddenstoelen te ontdekken. Ah nee, dat voorzitter heeft mevrouw Wolderbuske net ook al voldoende duidelijk gemaakt. Maar is zij het met mij eens dat uh, nou het kenmerk van een park nu juist is dat het door mensen aangelegd en onderhouden is, et cetera. En wat blijft er dan nog over van de door mevrouw Wolderbuske geroemde uh, wilde natuur, vraag ik me af. Bent u er wel eens geweest? Dan vind ik dat u eerst maar eens moet gaan kijken voordat u gaat oordelen. En ik nodig hierbij de hele laat uit om kaplaarzen aan te trekken en met mij het Beuzenbos te ontdekken. En dan mag u gaan beslissen of u gaat bouwen of niet. Kijk even rond of er nog vragen zijn aan u. Ja, voorzitter. Graag even een reactie op, op mevrouw en daarna graag een antwoord op mijn vraag. Ja, ik ben daar meermalen geweest met mijn kleinzoon en prima naar ons zin, maar dat doet niet de zaak. De vraag was, bent u met mij van mening dat een park nou juist kenmerkend is dat het door mensen is aangelegd en onderhouden en wat er dan nog rest van het door u genoemde wilde beuzenbos? Dat is Volgens de vraag. mij hebben we daar een heel mooi voorbeeld van uh, bij Amsterdam, te weten het Amsterdamse bos. Dat is ook een aangelegd park, meneer. Heel erg aangelegd, waar nu het bosbeheer ontzettend bezig is om daar een natuurlijk bos van te maken. Omdat ze doorhebben dat het soort behoud in stand houdt. Helemaal eens, alleen de werkgelegenheid die geschapen is in de jaren 30 met de aanleg van dat bos was nu dat juist... Dat was ten daar... tijde van de oorlog ook, meneer, dus... Ik ga nu eventjes... Het uh... was nu juist om daar een bos te creëren en dat is fantastisch. Ik ga nog goed. even kijken, ja. meneer, meneer Rotgans, met u wel nemen dat, of er nog andere vragen zijn. Ik kijk even rond. Geen vragen meer. Dan dank ik u voor uw inbreng.